ndugu wananchi karibuni tena katika kipindi chetu cha kutoka Kisondoi kipindi ambacho kinaendeshwa na idara ya na uonezi chini ya katibu mwenezi ndo mimi hapa comrade ya Mbeto leo tutaangalia ziara ambayo muendelezo wa ziara za mshimama kama mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambayo kama mtakumbuka mshimama kama mwenyekiti alianza ziara hii za kutembelea ngazi ya mikoa kukutana na mabalozi wa jumbe almashauri ya ngazi zote paka ya mkoa tulianza tarehe sita mwezi wa tano katika mkoa wa Magharibi pale Unguja na leo hii tunahitimisha katika mkoa wa Kaskazini Pemba karibuni katika kutoka Kisandui na haya ndio yaliyoajiri katika ziara ya kama mwenyekiti hapa katika mkoa wa Kaskazini Pemba karibuni sana na hii ndio kutoka Kisandui chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama piga piga sisi Natumai buheri wa afya mchezamaji wa kipindi cha kura wa Kisondui. Nikukaribishe kwa mara nyingine kwa siku hii hapa leo na kama ambavyo umepata uh, nafasi ya kusikia uh, awali kurewa kwa katibu wa idara ya na uenezi akikueleza uh, adhma hasa kipindi hiki kwa siku hii hapa leo. Kipindi ni kura wa Kisondui. Kipindi ambacho kinaangazia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za chama cha mapinduzi kwa yale ambayo yameelekezwa katika ilani ya chama uh, hiki kikongwe ilani ya mwaka 2020 el ahadi 2025 jina langu ni Suleiman Mohamed na kama ambavyo hali inavyojeleza uh, leo hii tuko hapa katika mkoa wa kaskazini Pemba ambapo mheshimiwa rais wa Zanzibar amekitwa wa baraza la mapinduzi amepata nafasi ya kufanya ziara katika uh, mkoa huu ambapo sababu na mambo mengine ameweza kufanya mkutano wake maalum uh, kwa ajili ya kuweza kuzungumza na viongozi mbalimbali wa chama cha mapinduzi kuanzia ngazi ya mashina yani mabalozi hali kadhalika majimbo wilaya ahadi um, mkoa kuna mengi ambayo amepata nafasi ya kujiri kwa siku hii hapa leo nikubaleke moja kwa moja juu kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kufanya na chama cha mapinduzi uh, CCM kwa hapa Zanzibar kwanza tutapata nafasi ya kuangazia taarifa uh, ya mkoa ambayo umetolewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa kaskazini uh, Pemba bi salama Tupata nafasi ya kuelekea kumbini tuweze kujua moja kwa moja kile ambacho kimeendelea sambamba na viongozi wengine ama sambamba na mambo mengine utapata nafasi ya kushuhudia zoezi maalum la ugawaji wa kadi Chama cha mapinduzi Chama Sisi mwoye Dosa useni mwoye Kaskazini Pemba moto moto Mheshimiwa makamu mwenyekiti taarifa yangu mimi ni mfupi sana nimeifupisha hii ili kuona kwamba tunagusa yale ambayo umeyatekeleza kwa kipindi chako cha miaka miwili na nusu Mheshimiwa nataka niseme kwamba nachukua fursa hii kwa dhati kabisa kukupongeza na kukushukuru kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kazi nzuri ambayo unaifanya ongera sana Dr. Hussein Nishukuru fursa hii kuwa pongeza sana kwa mashirikiano yenu mnayonipa na Mheshimiwa Rais nataka nikuthibitishie leo hii kwamba watu hawa ambao unaona mbele yako na walioko nje umenileta hapa kusimamia mkoa huu kama kiapo changu kwa mujibu wa katiba hawatojuta kuongozwa na umu salama <tos> Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Zanzibar hali ya usalama katika mkoa ni shwari na hakuna viashiria vyovyote vya ugunjifu wa amani katika kipindi chetu chote cha miaka miwili na nusu naamini kwamba wewe mwenyewe ni dhahiri kwamba Zanzibar inaendelea vizuri na mikoa yetu yote imeendelea vizuri lakini nikuthibitishie kwamba na mkoa wetu tuko vizuri sana kama jina la mkuu wako wa mkoa salama hali ya siasa katika mkoa wetu hali ya siasa ndani ya mkoa iko vizuri na wananchi wanashirikiana katika shughuli za maendeleo na kijamii bila kujali itikadi zao za vyama vya siasa hali ya kiuchumi wananchi wa mkoa huu wamejikita zaidi katika suala la upandaji wa mwani uvuvi na zao la karafuu na mazao ya kilimo na biashara na baadhi yao ni waajiriwa wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na SMT Mheshimiwa mwenyekiti mafanikio makubwa yamepatikana katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba kwa hali ambayo wewe mwenyewe kila mmoja atakuwa ni shahidi kwa yale ambayo umeyafanya katika kipindi hichi lakini pia ilikuwa ni mkakati wa mwaka 2023 taasisi ya, ya tawala za mikoa 
Mwishmiwa umejengwa majengo mawili ya wajasiri amani Ya mejengwa katika eneo la tunde na kifumbikai Kwa upandu wa tunde mwishmiwa huduma zimeanza Na eneo lile ni seme tu kwamba kina mmoja atakuwa ni shahidi Sasa hivi limekuwa ni eneo la sikuku mwishmiwa Tunapofanya shuhuli zetu zaidi Sikuku vijana wetu watoto wetu wote wanakuenda pale Na serikali ni seme tu kwamba inaingiza mapato kutumia, kupitia Serikali yetu ya, ya hanmashauri ya wila michewini Lakini kwa pande wa soko letu liloko kifumbikai Mwishmiwa makamu mwenye kiti nimekamilika Na kila kitu kimesha fanya Sasa tunakusubiri wetu mwishmiwa uja tufungulie hongera sana Sekta ya afya Mwishmiwa makamu mwenye kiti Sekta ya afya umejenga hospitali mbili za wilaya Lakini kimkakati tunamini kwamba hospitali yetu kesho kutu atakuja kufungua mwezi wa nane Na tunamini kwamba jengo letu la kimkakati na mwaka 2023 hospitali ya, wila, ya mkoa kaskati ni pemba itajengwa Tayari wamekuja wenzetu walisha tuletea michoro walisha kuja kutueleza na sisi tumesema kwamba tunajipanga ili kuona mambo yote ya nakuwa vizuri Sekta ya maji mwishmiwa makamu mwenye kiti Katika eno uletu na mkua kaskazi ni pemba umechimba visima kumi. Visima hivi, vinyo viko wilaya wete na sita viko wilaya mecheweni. Matangi matatu, moja liko, moja liko wete na tayari mwishimu wa hini ni seme mwishimu wa dimwa. Tangi limesha letwa na kina mmoja nafikiria kwa mbatu likuwa na hata hata. Mwishimu wa tunakushkuru na tunakupongeza sana. Matangi mawili ya mekamilika. Lakini ni seme na tangi la raha limesha letwa. Kongera sana mwishimu wa raisi. Katika suwala la maji, mkakati wetu kwa maka huu, 20-23 serikali, imelekeza mbubu zake kupitia Benki ya, ya maendeleo Jerumani, KFW, ambayo utanenga maineo ambayo bado hawajafikia huduma ya maji, na mimi niseme tu kwamba wale ambayo hawajapata maji. Mbadi huu, utawafikishia maji kila mmoja awe hana tatizo lote la maji. Kupitia ukadiri wa Exim Bank India, mkoo wa pia mwishmu wa raisi, unamatakajio ya, ya mdadi huu wa maji ambao utashulikia maineo mbali mbali, ikiweni maineo huu micheweni, mwishmu wa raisi, puna kuomba kwa hishma kumbwa sana, mdadi huu serekali yako, irizie na ibariki, ili tuweze kufanikiwa katika mdadi huu wa Exim Bank kukaminisha maineo ambayo nimeataja hapa. Sekta ya masiliano, mwishmua makamu mwenye kiti, ujengi wa barabara chake wete yenye kilomita 22.1, tayari imeanza, usafi umefanyika, fidia imelipwa, lakini pia umeendelea na ujengi wa barabara wa maine uhuru, micheweni kilomita 2.4 ambao umekamilisha uwe umenyewe, na kilomita 3.5 kukupitia zipa, ambapo tunamini kwa makina mmoja anafahamu, lengu lake ni kuwawezesha wawekezaji kupita katika maine uhuru mazuri. Iko katika hatua ya kifusi ngazi ya tatu Mkakatu wa mwaka 23 barabara za ndani Kilomita kamalina moja nukta tatu tano Zimeanzishwa kwa hatua ya usafi kwa moja na maandalizi ya kufanya mchoro Kwa ajili ya barabara hizo na kuanza ujenzi rasmi Aiza ujenzi wa bandari ya shumba umeanza rasmi mwishmu wa raisi Pia itaweza kusaidia kuweza kusafirisha watu kwa usalama kuenda tanga na mbasa ambapo tunasema kwamba hizi ndio eneo jirani kwetu. Kazi ya upenduzi ya kinifu ya, ba, ya bandari ya wete iko tayari imekamilika. Hatua za mwisho na serikali iko katika <coughs> mchakato wa kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa bandari ambapo Tanzania shilling bilioni 951 zimetumika zime kwa ajili ya kazi ya upenduzi ya kinifu. Sisi wenyewe Kwa kazi ya kumuzi ya kinifu bandari ya wete katika hatua za, za mwusu na serikali iko katika mchakato wa kutafuta mfadhili kwa ajili ya ujenzi wa bandari. Sekta ya umeme. Mwishma makamu mwenye kiti, tayari eneo letu hili na mkua kaskazi ni pemba maeneo mingi ya na umeme, lakini katika kipini chako kumikuwa na miradi 36 ya usambazaji umeme pijijini ume umetekelezwa. Ume miradi 32 imekamilika na miradi minne iko katika hatua ya utekelezaji. Na imengari mjumba ya Tanzania shini bilioni bini, milioni miya chatu sala sina sita nukta zero sita. Dima ya wanunche elfu sita miya sita na, na sine, wame unganishua umeme huo mwishmua raisi. Sekta ya viwanda na biashara. Katika utekelezaji wa ilani ya chaguzi, viwanda vitatu venye samani ya Tanzania shini bilioni kumi nukta moja tano 
nimejiunga mkoa kaskazini Pumba ikiwemo Amos Industry Limited, Wetwecom Limited na kiwanda cha Mwani cha Manangwe. Aidha Tani 1646.1242 46, zamani zimenunuliwa kwa Tanzania shilingi milioni 473779 Sekta ya uwezeshaji wananchi kiuchumi mheshimiwa makamu mwenyekiti jumla ya bilioni 3 milioni 522 na 47995 zimetolewa kwa vikundi mbalimbali kwa wilaya wete na michewini TASAF imetoa bima ya Tanzania shilingi bilioni 7 milioni 64 laki 2018126 zimelipwa kwa kaya maskini na nataka nikuthibitishie mheshimiwa makamu mwenyekiti kwamba hawa ambao wanapewa fedha hizi wameanzisha vikundi na wanajitegemea kusema kweli lazima tuupongeze kwamba kupambana na maskini katika sera yetu hii ya upambanaji wa maskini basi wamefanya kazi nzuri sana tasaf lakini na wewe mwenyewe katika kutafuta kura ulikuja kuonana na hawa kaya maskini na ukawaahidi kwamba wale ambao hawajafikiwa watafikiwa na kuahidi le, na kueleza leo mheshimiwa shehia zote sina moja sasa hivi zinalipwa sasa tasa sekta ya uchumi wa buluu bilioni 4 milioni 878.3 zimetumika kwa ajili ya ununuzi wa boti zamani na vifaa mashamba mashamba ya matangu bahari ambayo ni majongoo mashamba ya kaa tope 14 kiwanda cha mwani soko la samaki na, na mchanga la mboga mboga tumbe mkopo wa uvuvi wa tumbe na shumba mjini wajasiria mali na uhifadhi wa bahari kwa mkoa wa kaskazini Pemba mheshimiwa sisi tuna rasilimali ya kamba tuna rasilimali ya kaa tuna rasilimali ya samaki mbalimbali ni kuahidi tu kwenye hili wewe mwenyewe katika ziara yako ambayo utaifanya kiserikali utakuja kujionea kaskazini Pemba chama cha mapinduzi mtazamaji natumai umepata nafasi ya kusikia taarifa nzuri tuendelee kuweza kusikiliza viongozi mbalimbali wa kamati kuu ambao nao pia walipata nafasi ya kuweza kuzungumza juu ya kazi kubwa inayofanya na chama cha mapinduzi na juu ya kazi kubwa inayofanya na dr Hussein Alimunye chama cha mapinduzi chama idumu chama cha mapinduzi mheshimiwa makambo karibu kaskazini Pemba upoete mbele yako ni viongozi ulio hitaji kuwaona leo nataka nikwambie kaskazini Pemba tuko shwari tunai mama yetu mama Salama tunakwenda naye vizuri tunashauriana naye vizuri na pale panapohitaji tuendelee zaidi kufahamisha mwenzetu anakuwa mstari wa mbele kwa upande wa chama chetu Mheshimiwa makamo la pili nikwambie tumefanya chaguzi zetu mbili uchaguzi ile wa dola kuwapata wabunge na wakilishi na madiwani na tumefanya na mwingine uchaguzi wa chama kupata mwenyekiti pamoja na wajumbe wengine katikati zilitokezea kasoro ndogo ndogo changamoto ndogo ndogo lakini kwa ngoja wetu viongozi ule tuchagua Tumekubaliana kasoro hizo tuzikabili sisi wenyewe bila ya kuja katika ngazi ya taifa na hilo tumelifanya. Na sisi tukukwambia kwamba mule moto mnosikia kwamba sasa una matatizo baada ya uchaguzi. Hali yetu sasa hivi ni nzuri tena ni nzuri sana. Na hatua mengi tunayosema ni kufahamishana tu Lengo la chama chetu na lengo la nchi yetu ni kuwa na amani na utulivu. Chama kiweze kufanya kazi zake vizuri na serikali iweze kufanya kazi vizuri. Jengine mheshimiwa leo lilitokea Dar es Salaam la habari ya bandari. Sisi tunaunga mkono maamuzi yaliyotolewa na serikali yetu pamoja na chama chetu na tuko bega kwa bega na wewe. Kwa mujibu wa chama chetu baada ya kamati kuu kukutana mheshimiwa rais anateua wajumbe wawili mmoja atoka bara mmoja atoka visiwani kuunda kamati ya maajili ya taifa kwa bahati nzuri 
mimi kwa management yo mimi injini anasir alijuma na kwa upande wa bara ni mheshimiwa mizengo kayanda pinda tuko wawili tu na mwenyekiti wetu anakubali makamu mwenyekiti wa bara kwa mujibu wa katiba yetu kwa hivyo mwenyekiti wetu ni mheshimiwa kinana kwa hivyo na hichi leo si kidogo nataka mkijue ninacho na kama tena hili nafikiri mmeifahamu kazi yake kwa hivyo mheshimiwa rais nakushukuru sana kwa imani ilionyesha kubwa na kunipendekeza kwa ingia kamati kuu na kamati kuu wajumbe wote wakalikubali na hata shimiki zangu wa Pemba hapa kwetu mimi ndio kasema sema Pemba nilipata kura zote na nilikuwa wa kwanza kwa finish mwaka kwa hiyo majaji mheshimiwa rais na kushukuru sana na nakuombea kila laheri na tuko pamoja si ndo kuangusha mimi sikia tabora kule ndo kazi yangu ya mwanzo tabora juzi matokeo umeashikia sasa leo imenifanya nitanapa zaidi kwamba kumbe haya mazuri unayofanya kwa ajili ya nchi yako kwa maendeleo yetu sote wana sisim wasokuwa na sisim wananchi wote wapo watu yanawaumba hawapendi tufanikiwe na wameanza mbinu mbalimbali kwa hivyo kwangu ni kuambia wana sisim tutanaba na mbinu zinazofanywa na baadhi ya watu wasiotupendelea mema. Kwa hivyo kazi yetu ni nini? Kazi yetu ni kwenda kuyasema mazuri yanayofanywa na rais wetu na serikali yetu ambayo yako mengi sana. Kwa hivyo leo na kaskazini mkitoka hapa mmeelezwa hapa. Mkoa mkoa ameeleza mwenezi wetu ameeleza mambo mazuri sana yanayofanyika katika mkoa na nchi kwa jumla katika kipindi cha miaka miwili tumeona maendeleo makubwa yako mambo yalikuwa kilio chetu na hili mimi nalikumbuka moja hapa hii ya barabara ya chake wete tulilianza ili kulizungumza tokea enzi na tukasaini ya utawala wa mzee Karume awamu ya sita leo barabara inajengwa nimepita hapo nimeona inafanikiwa vizuri dr Mwinyi ongera sana na mengine mengi hivi karibuni tulikuwa na mkutano wa kamati maalum Zanzibar ndugu yangu mbunge wa Gando Salum alilieleza ile ulisema mkuu mkoa tenki la raha Mheshimiwa Rais mimi amenipa nafasi ya kuwa mjumbe wa bodi ya zao. Nataka niwahakikishie wananchi wa raha, gando na wengine kwamba tanki liko tayari raha na hivi sasa linashughulikiwa na kuanzia Jumane wataanza kufunga na katika kipindi cha miezi miwili maji yatatiririka raha na kwingine. na mtaona mabadiliko makubwa katika sekta ya maji Dr. Mwinyi alifanya kazi ya kutupatia fedha zawa kutoka Exim Bank milioni 91.8 dola za kimarekani sasa hizo kazi za maji ya mradi huo zimemalizika mwezi wa tisa yataanza shughuli rasmi ya kusambaza maji Unguja na Pemba na tatizo la maji litakuwa limekwisha. Asante sana. Na salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa na mimi naungana na wenzangu kwa yale yote mazuri walioyaeleza. Mheshimiwa Dimo amesema tuna muda mchache, lakini nikwambie tu Mheshimiwa Rais, sisi viongozi wa chama cha mapinduzi ambao tuko wote katika ngazi ya taifa, lakini hata katika ngazi ya mashina, tunakupongeza na tunakuunga mkono kwa juhudi zako zote ambazo unazifanya. Niwapongeze sana mkoa wa Kaskazini. Hii kweli waswahili wanasema imani huza imani. Imani yako mheshimiwa rais ambaye unatuonyesha wazanzibari ndio leo mkoa wa Kaskazini ambapo wametuletea wapinzani 
wengi hao waliofurika kwa ajili ya imani hiyo wamekulipa hongera sana mheshimiwa rais lakini niombe niwaambie sana watu wa kaskazini kuna jimbo ambalo mwenzetu ametangulia mbele ya haki kama kweli imani hiyo inamuonyesha mheshimiwa rais naomba kwa kuwaletea maendeleo na kwa kufanya vizuri tukalipate lile jimbo lile katika mikono ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Rais sisi tuko pamoja na wewe tunakuambia uendelee ma maendeleo uendelee kutuchimbia barabara hizo kwa sababu tunajua zitatufaa sisi wenyewe kwa Dr. Hussein Alivyo hata ndege zinazopita angani angekuwa na uwezo mawingu angeasafisha ili zipite kwa amani asanteni kwa kunisikiliza sisi emoe Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti katika kuainua wanawake wetu kiuchumi wizara imewaunganisha wanawake wa jasiri ya mali na e, mfuko wa uwekezaji kiuchumi na wanawake hawa wamepatiwa mikopo nafuu isiyokuwa na riba na kwa mkoa huu wa kaskazini Pemba kuna wanawake 4436 na na ambao wamepatiwa mikopo hiyo na mheshimiwa mwenye, makamu mwenyekiti wilaya ya Micheweni mheshimiwa imetia fora kwa sababu kuna wanawake elfu tatu, mia tatu na sabini na tatu ambao wamejitokeza kuichukua mikopo hii hongera sana wilaya ya Micheweni mheshimiwa makamu mwenyekiti katika utekelezaji wa pencheni jamii kwa wazee wetu wano miaka ya umri ya sabini Wizara imeendelea kulisimamia swala hili na kwa mwaka huu wa fedha mheshimiwa mwenyekiti tulouanza jana tumeanza kutoa pencheni kwa wazee wetu wa miaka sabini na mheshimiwa makamu mwenyekiti alitoa ahadi ya kuengeza pencheni yetu kutoka shilingi elfu ishirini kwenda elfu hamsini na ahadi hiyo tumeanza tarehe tano kuwalipa wazee wetu shilingi elfu hamsini na mkoa wa kaskazini Pemba una jumla ya wazee 5950 na wote hao watapatiwa shilingi 1050 kama ahadi ya mheshimiwa rais alivyoahidi na hii yote ni katika katika kutekeleza ile ilani yetu ya chama cha mapinduzi kama ya ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ambayo tuliwaahidi wananchi na sisi tunaendelea kutekeleza mheshimiwa makamu Wizara yetu imeendelea kuwatunza wazee, imeendelea kuwalinda watoto wetu na vitendo vya uzalishaji kupitia sheria ya mtoto namba sita ya mwaka 2011. Udhalilishaji sasa basi naomba mwitikie hivyo. Udhalilishaji Udhalilishaji Zanzibar bila udhalilishaji Kidumu chama cha mapinduzi hakuna pahala popote panaposema kwamba tunaweza kuuza bandari popote pale kataba huu la vifungu 32 hakuna kifungu chochote kinachosema kwamba serikali inaweza inakwenda kuuza bandari la kwanza la pili mkataba huu ninaweza kuwapa mkakaa nao miaka kumi ama mia Hakuna sehemu yoyote unaosema kwamba tunakwenda kukodisha bandari kwa miaka mia moja. sio kweli. Hayo ni maneno ya upoteshaji, hayo ni maneno ya ovyo. Ndugu zangu, ndugu zangu naomba muelewe suala la uendeshaji wa bandari kwa baadhi ya maeneo hasa bandari ya Dar es Salaam na sekta binafsi halijaanza leo wala halijaanza jana limeanza mwaka elfu mbili wakati huo ilikuwa ni serikali ya awamu ya tatu baada ya kuona ufanisi wa bandari zetu uko chini sana serikali ya awamu ya tatu ikaamua sasa imlete private sector ikaileta kampuni kubwa kampuni ya Hudson kutoka Hong Kong nchini China Kampuni ile iliendelea na kazi mwaka elfu mbili wakati wa serikali ya awamu ya tatu ilipokuja serikali ya awamu ya nne iliendelea tena serikali ya awamu ya tano iliendelea tena 
na serikali ya mwa sita mpaka mwaka jana mwezi Disemba ndio tulivunja mkataba wa Hutchison kampuni hiyo ndugu zangu sasa leo watu wanasema a a hamwezi kuleta private sector sio sahihi tunawapotosha wa Tanzania na ndugu zangu mwambia serikali tumeendelea kuwekeza pesa nyingi kwenye bandari ya Dar es Salaam Tume, tumewekeza karibuni trilioni moja nukta tano lakini bado leo ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam uko chini sana kwa mfano meli inakaa na ngani kwa muda wa siku sita na kila siku ikikaa na ngani sisi kwa pamoja na nyinyi tunalipa shilingi milioni hamsina nane kwa siku moja kwa meli moja meli hile ikikaa siku tano tunalipa takriban milioni mia tano mwenye meli analipwa na na ule aliye kodi meli na aliye kodi meli anatunamlipa sisi hatuwezi kuendelea hivi lazima tupate kampuni kampuni kubwa yenye uwezo mkubwa ambayo itatusaidia kwa kuliona hilo serikali tukaamua tulete mwekezaji mahiri DP World ya Dubai hatukukumbuka tu usiku tukaamua tulete DP World hapana tulifanya kazi ya kuchambua makampuni takriban saba tulileta masilisho au masilisho yaletwa na kampuni ya PCA Singapore Port Authority ya huko Singapore ili kampuni kubwa tukapata masilisho kutoka kampuni ya Hutchison ya kutoka Hong Kong nchini China tukapata masilisho ya kampuni ya DP World kutoka UAE tukapata masilisho ya Abu Dhabi Port kutoka UAE tukapata masilisho ya kampuni ya CM and CG, CGM tukapata masilisho ya kampuni ya Adani kutoka India haya ni makampuni makubwa duniani baada ya kufanya uchambuzi wa kina kwa maslahi mapana nchi yetu tukaamua tulete DP World ya Dubai na mkataba huu unaozungumza ni mkataba wa nchi na nchi si mkataba wa wa TPA au mamlaka bandari na DP World hapana na mkataba huu unaozungumza umeangalia maslahi mapana ya nchi yetu kila jambo ambayo tunalijua liko humu jambo la ardhi liko hapa jambo la usalama liko hapa jambo la kuvunja mkataba liko hapa sasa hawa wanaopita wakisema wanatudanganya ninaomba wana CCM msiwe watu wa kudanganya ninaomba wa Tanzania muamini serikali yenu tuko makini na tutafuta tunafanya hivi kwa maslahi mapana nchi yetu bandari ya Dar es Salaam hivi sasa tunavyoongea makusanyo yanayopitia pale ya TRA takriban shilingi trilioni 7.76 tukileta huyu mwekezaji mahiri tutaweza kusanya mpaka trilioni 26 asilimia saba ya bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatoka bandarini la mwisho najua sasa mambo ya pemba yameanza kubadilika sana hata kuja pemba kuna shida usafiri wa ndege mheshimiwa rais naomba ni kuhakikishie na wana sisi mwenzangu naomba ni wahakikishie na watanzania kwa ujumla hasa wanaoishi pemba tunaleta ndege yetu ya air tanzania hapa pemba ndege yetu ya air tanzania moja ina uwezo wa kuchukua abiria sita kwa mpigo hizi stay kusema ndege nyingine ni mzuri sana zimenisaidia hata mimi kila siku nakuja pemba lakini hizi zinachukua abiria 32 ndege yetu ina uwezo wa kuchukua abiria sita itakuja kufanya kazi hapa kila siku na zile ndege nyingine zitafanya na tutaendelea kuifungua pemba mheshimiwa rais sisi tunakushukuru sana hatuna cha kukulipa lakini kama nilivyosema jana sisi tutaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu ufanye makubwa kuliko haya unayofanya sasa hivi sisi moyo sisi moyo mheshimiwa mwenyekiti mimi nina mawili tu madogo ambayo ni makubwa sana jambo la kwanza kwa kupitia maelekezo yako mheshimiwa rais pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ule mgawanyo wa fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yani government budget support sasa ni asilimia tisa kwa Zanzibar badala ya 4.5 Mheshimiwa rais tulizingatia maelekezo yako jambo hilo limeanza utekelezaji mara moja 
ni kuahidi mheshimiwa rais kwamba Wizara ya Fedha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kusimamia uh, makubaliano hayo. Lakini jambo la pili mheshimiwa rais upo ujenzi wa barabara nyingi mpya za kisasa ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Mlituelekeza tutafute fedha hiyo tayari agasti mwaka huu tutapeleka milion 46 US dollar hapa Zanzibar kwa ujenzi wa barabara hizo. Kama ulivyotuelekeza tutasimamia hilo zifike kwa wakati na utekelezaji uendelee kama ambavyo mwenyewe mheshimiwa rais unatarajia maendeleo hayo. Mheshimiwa rais eh haijaza ul ihsan illa al ihsan. Mwenyezi Mungu anasema mimi ni shekhe. Eh. Mwenyezi Mungu anasema ukitendewa kizuri lazima urudishe kizuri kwa niaba ya wananchi wa gando hal kadhalika wilaya wetu na mkoa wa kaskazini pemba tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu endelee kutukutunza Mheshimiwa Rais wewe unachokifanya wewe unafuata ile kalima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema sallu kama raaitumuni usalli Abuduni au ishini au muabuduni Mwenyezi Mungu kama mimi ninavyoabudu na kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kufanya yote yale kuzunguruka katika maisha yako Mheshimiwa Rais wewe unafanya kama Mtume alifanya Fatuhu Maka wewe unafanya Fatuhu Pemba Na leo tumekuonjesha tu Fatuhu Pemba kwa kuja na chama wapi hapa mimi jimbo la Gando nina wengi kuli kweli na kwa siku mbili tatu kumaliza Nililia sana juzi na jana na juzi na mkuu wangu wa mkoa na mwenyekiti wangu wa, wa mkoa niweze kupangiwa angalau ratiba kidogo ndani ya jimbo langu lakini ah mambo yamebana lakini insha Allah subira ina ina zawadi yake insha Allah nitaendelea kusubiri lakini utakuja kuona zawadi itakofanyika hapa insha Allah baadaye sisi wananchi wa jimbo la Gando tulikuwa na vilio vifuatavyo kwanza tulikuwa na uh, wingi wa wananchi ambao wanaathirika katika njia njia za ndani barabara za ndani Mheshimiwa Rais sasa hivi njia zile shaanza kukatwa zinaikuwa sawa sasa hivi jando kama Ulaya. Mheshimiwa Makamu mwenyekiti mimi leo sio siku yangu ya kuzungumza. Lakini ni kuombe sekunde mbili niweze kuambia ndugu zangu wa Pemba kidogo kwa uchache kama utarimisu mkoa wangu. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mimi na nyinyi na wewe kiongozi wetu uzima afya na nguvu. Na leo tukaweza kukutana hapa tukiwa na bashasha, furaha na nguvu ya kusherekea mengi ambayo wewe umefanya katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Lakini sambamba na hilo ni kushukuru wewe ndugu makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi unaofanyia kazi zako Zanzibar. Kwa kuniruhusu niweze kusema walau machache kwa niaba ya vijana wa chama cha mapinduzi waliokuepo Zanzibar. Ndugu makamu mwenyekiti mimi jana nimerudi kutokea China. Nimefika Tanzania saa sita za mchana. Lakini wakati nipo China sikuwa nikishangaa kabisa kabisa na ukubwa, urefu, upana, rangi ya majengo niliyokuta kule China. Ndugu makamu mwenyekiti Rais wetu wa, za, wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kwanza alituambia katika wasia wake ukitaka kunyima mtu maendeleo mnyime elimu maana yake ukitaka kuanyima vijana wasiendelee basi wanyime elimu nilifikia katika vyo vya China wallahi sikuona tofauti ya vyo vya China na mashule nilioyakuta hapa Zanzibar nikupongeze sana Dhamira yako tunaielewa ni kutujenga, kututengenezea uwezo vijana wako wa Tanzania ili tuweze kujipambanua. Na wale vijana ambao wanawatengenezea uwezo wazazi wao ndio hao mabalozi wa chama cha mapinduzi. Vijana wale wakipata taaluma, wakipata elimu, watakaokwenda kuwasaidia ni mabalozi wa chama cha mapinduzi. Mabalozi wewe. Mabalozi safi. Lakini nikupongeze tena na tena mheshimiwa makamu mwenyekiti kwa hiki ambacho unachoendelea kukifanya ni aghlabu kwa majukumu yako tuliyokutisha sisi kuweza kupata muda ukazungumza na viongozi wa chini ili tosha tufanye sisi wewe endelee na mwingine kwa hili mheshimiwa makamu mwenyekiti nikupongeze kwa dhati sana
Nilisema siwezi kupumzika wakati wewe mzee wangu unaendelea na ziara. Nimekuja niwaambie wazuri zangu, rafiki zangu, vijana wenzangu wa Pemba, kama kuna mtu, kama kuna mtu kwa makusudi kwa kutumwa na kwa kuagizwa, endapo akithubutwa na akidiriki kumchezea makamo mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi Zanzibar, sisi umoja wa vijana tutashughulika naye. Baada ya kusema hayo ndugu makamu mwenyekiti na kushukuru sana na Mungu wa mbinguni akubariki sana kiongozi wetu kidumu chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi. Chama. Ndani wewe. Nani kama mtaini? Wataweza kweli? Mimi nimalizie tu. Kwa kuwashukuru sana wana sisi. kwa kukuunga mkono kukusapoti na kwa kweli mheshimiwa makamu mwenyekiti mambo unayofanya ni makubwa sana kwenye nchi yetu na hii utakumbukwa milele kabisa maana juzi tulikuwa natembelea na mheshimiwa makamu wa pili wa rais yale masoko makubwa ambayo hata Tanzania bara hakuna yatamalizika na tukasema kwa hayo ambayo serikali ya amu wa nane mimi naita serikali ya amu wa nane kazini mtaacha heshima kubwa kwenye historia ya uongozi wenu lakini pia kwenye maisha yenu kushimua sasa mimi nifanye kazi moja katibu wangu mkoa niletee wale watu mshimua hapa sasa hivi tuna watu kama 350 wa mama vya mbali mbali wajue ushakuwa madiwani viongozi wakubwa wakubwa lakini hapa nitawaleta wachache sana nitawaleta wachache sana alafu bahati nzuri mimi kwa wangu simu wangu nimetoka maka bwana sasa ukitoka hapa nje hao watu utawaona pale tumewaeka chama cha mapinduzi chama uh, sasa tuelekee moja kwa moja kwa kuangazia zoezi kubwa zaidi ambalo uh, limeweza kukonga nyoyo uh, za viongozi wengi wa chama cha mapinduzi sambamba na wanachama kwa jumla ambao wamefika uh, hapa kwa siku hii hapa leo si zoezi nyingine ni zoezi la kupokea mafuriko ya wanachama uh, kutoka vyama mbalimbali vya upinzani kiwemo uh, chama cha wananchi uh, CAF hali kadhalika pia chama cha SC Wazalendo zaidi ya wanachama mia nne Uh, makamu mwenyekiti Dr. Hussein Ali Mwinyi amepata nafasi ya kuwapokea hapa kwa siku hii hapa ya leo na kama ambavyo wanavyoshuhudia kundi kubwa uh, la watu ambao leo hii wamepata nafasi ya kupokelewa uh, katika mkutano huu uliofanyika uh, hapa uh, wote licha hivyo pia walipata nafasi ya kuzungumza kipi hasa ambacho kimewaleta nani ya chama cha mapinduzi na kama ambavyo wanapata nafasi ya kunyeleza wenyewe huko walipotoka na kile ambacho kimewaleta sisi chama cha mapinduzi kasa Lakini kabla kujitakasa kwangu mara ya mwisho nilikuwepo kwenye ukumbi wa Verde mjini Zanzibar juzi Nilikuwepo na dada mmoja anaitwa anaitwa Shakila Muhiji anamuomba yule dada kabla ya kusema lolote Huyu dada Mheshimiwa Rais yeye nafasi alionao naomba muongeze Nakwenda 
Huyu dada akawa mshawishi mkubwa sana kwangu. Ni katibu wa vijana kwa sasa. Lakini naomba kama kuna nafasi nyingine muongezee. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Mbaru kwa Mbaruku. Ni katibu wa vijana wilaya CUF Civic Unity Front. Pia vile vile ni katibu wa jimbo la Tumbe. Lakini sasa baada ya kukaa na huyu dada tukajadili Mheshimiwa Rais hapo nje na jopu la watu wasopungua 400. Nimewashawishi kwa mdomo wangu. Na nimekuletea kwa kiongozi huyu ambaye tunaye sasa hivi. Sifikirii kwamba kutatokea chama chochote kiweze kutufanyia nini yote sifikirii kama itatokea hiyo kwa sababu tuna rais cha Mungu kabisa tuna rais cha Mungu na mimi nimekuja hapa sija lazimishwa ni mtu sija tekelezwa ni mtu jambo lolote kwa riha yangu mwenyewe na wanangu wote nao sijui nikisema wapo hapa wapo kwa nini kidogo na toka ndani ya kule kijijini kwangu toka ndani muonekane hapa wanao toka ndani ya kijiji changu na chukua kwa hiari yangu na sina la kuzungumza mie ila isipokuwa yeye rais mwenyewe anaoyafanya ni yeye lakini nina imani ya kijama kangale saa hizi hakujafanyika lolote lakini nina imani atapotea na imani hiyo kabisa hakujafanyika lolote lakini atapotea kwamba ni haipo ya kufanya sasa mimi nisizungunze sana nikachosha nikaboboja kila kitu kuna mzigo tu kinyizawadi kidogo nataka ninkabizi na nitankabizi siku hiyo atakuwa kuja kujia mtazamaji hayo ni mafuriko na ni moja uh, ya mkutano ambao umekwenda kuandika historia kutokana na uh, idadi ya wanachama lakini pia umepata nafasi ya kumsikia mzee uh, huyo mzee ambao ametoka chama cha CTO wa Zalendo ameeleza wazi kwamba yeye pamoja na familia yake anasema ndani ya familia yake wana watu zaidi ya 20 ambao uh, wako tayari kuendelea kurejesha uh, kadi zao na kuchukua uh, za chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi Nazofanya na chama piga piga sisi e. Asisi nazofanya na chama piga piga sisi e. Chama chama pinduzi. Chama. Cholekea kwa zako mskiliza naibu katibu mkuu wa chama chama pinduzi hapa Zanzibar kabla ya kumkaribisha mshumo makamu mnyikito wa chama chama pinduzi anefanya kazi zake kwa hapa Zanzibar. Chama cha mapinduzi chama na mimi niungane na wenzangu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa tukiwa na hali ya uzima na afya njema lakini kubwa zaidi kwa kutupa hidaya kubwa sana ya wanachama wenzetu hawa walojiunga leo na chama chetu cha mapinduzi Mheshimiwa makamu mwenyekiti tunakushukuru kwa ziara yako na ulikuwa unaweza tukufanya mwenyewe moja kwa moja lakini ukatuhusisha na sisi ili tuliratibu zoezi zima hili. Mheshimiwa kama mwenyekiti umetoa maagizo kadhaa na sisi yote tunayafanyia kazi. Kwa upande wa Zanzibar tayari mafunzo yanaendelea. Tukimaliza hapo kuna watu leo watawasili kwenye kisiwa cha Pemba kuendelea na jambo hilo. Lakini jambo la kuwapa vitambulisho mabalozi wetu Zanzibar tayari tumeshaanza kuprint na mfano wa vitambulisho hivyo ni hapa kila balozi atapata vitambulisho hivyo kwa ruksa ya mwenye, eh, makamu mwenyekiti na tumeshaanza na yale mambo yetu yatakwenda sambamba na vitambulisho hivyo Mheshimiwa makamu mwenyekiti na yale maagizo mengine yote 
yaliyobaki tumeshafanyia kazi na kwa pemba leo tutaanza zoezi hilo ili tuweze kuiratibu kwa haraka zaidi tulikuwa tukimaliza Zanzibar kwa sababu kule ndiko ulikoanza ziara yako na huku tutaanza leo tunakuahidi baada ya wiki hii kumaliza tutakuwa tumeshamaliza mambo yote pamoja na ile program ya mafunzo tayari tutakuwa tumeanza pemba kwa hivyo tunakushukuru sana kwa muendelezo wa ziara yako lakini tunakusubiri zaidi wewe mwenyewe uanze ziara ya wilayani na sisi tutaanza ziara yetu kwa sasa kwa sababu tayari umetufungulia mlango wa kuweza kudumisha chama chetu mheshimiwa makamu mwenyekiti wao wakitutukana sisi tuna wajibu kwa vitendo vitendo vyetu ndi hivi vya kuwaleta wapinzani au hao watani wangu waje kwenye chama hichi mheshimiwa makamu mwenyekiti viongozi waliokuweko hapa wote leo ni viongozi wa ngazi za matawi wadi jimbo wilaya na mkoa hususan wakiwemo wahusika wakuu nao ni mabalozi wetu wa mkoa hao na wako tayari kukusikiliza mheshimiwa makamu mwenyekiti kwa heshima kubwa na taadhima sasa ni kuombe uhutubie hadhira hii asante sana chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama big up big up sisi zinazofanywa na chama big up big up Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano wetu huu ambao umejumuisha viongozi wote katika ngazi ya mkoa kwenda chini kwa maana ya mkoa, wilaya, majimbo mpaka kwenye mashina yetu kule. Nashukuru kwa kupata fursa hii ya kukutana nanyi ikiwa ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi toka baada ya uchaguzi mkuu wa chama chetu. Baada ya uchaguzi nilikuja hapa Pemba na nikapata makaribisho mazuri kabisa kama makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar. Na kipindi kile nikasema nitapata fursa ya kuja sasa kufanya kazi za chama. Sasa nimeanza kwa kutaka kukutana na viongozi kwa ngazi hii ya mkoa lakini baada hapa nitakuja kwa ngazi ya wilaya na hatimaye tutakuja kwenye ngazi za majimbo kwa hivyo nichukue fursa hii kukushukuruni sana kwa kuacha majukumu yenu mbalimbali kuja hapa kwa ajili ya kukutana na mimi nasema asante ni sana Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri sasa nimekuja na mambo matatu lakini nitasema mawili kwa sababu moja limeshasemwa sana hili la utekelezaji wa ilani ya uchaguzi nadhani walionitangulia wameshalisema vya kutosha mimi nitasema mawili na kwanza naanza na kusema swala zima la kwamba nimekuja kutoa shukrani kuja kutoa shukrani kwa nyote viongozi wa CCM na wanachama wa CCM na wapenzi wa chama chetu cha mapinduzi kwa heshima kubwa mlionipa ya kunichagua katika mkutano mkuu uliopita wa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar nasema asante sana aidha na kushukuru kwa makaribisho mazuri na pongezi nyingi nilizopata baada ya uchaguzi wetu ule wa chama asante sana ndugu zangu la pili ni sasa tu, tuko kazini baada ya uchaguzi ndani ya chama chetu tulipomaliza maana yake sasa tufanye kazi ya kukijenga chama Nimekuja kuhimiza nikitambua kwamba kazi hiyo inafanywa katika maeneo yote lakini nimekuja kuhimiza ili tuendelee kufanya kazi za kukijenga chama chetu. Tu, kwa nini tunafanya hivyo? Ni kama nyote mnavyotambua kwamba jukumu kuu la chama chochote cha siasa ni kuendelea kushika dola. Na sisi tumekabiliwa na uchaguzi baada ya miaka miwili na nusu mwaka 2025 wa uchaguzi mkuu wa dola. Kwa hivyo tunawajibika kujipanga kuanzia sasa ili tuendelee kuja kushika dola. Hii ni kazi ya kwanza, lakini kazi ya pili tuliyokuwa nayo ni kuimarisha chama chetu. Sasa katika hili la kujenga chama kuna mambo kadhaa ambayo ningependa niaseme kwenu nikiwa nimepokea taarifa ya utekelezaji wa, ta, wa, wa kazi za chama za mkoa leo asubuhi nilipofika hapa kamati ya siasa ilinipa taarifa ya utekelezaji. 
Kwa kweli nimeridhika kwamba kazi inafanyika hongereni sana. Ninachotaka kusema mimi kwenu kwa kuhimiza tu ni kwamba tuna mambo kadhaa ambayo ningependa niyataje. La kwanza ni vizuri tukatoa mafunzo kwa watendaji wote. Nasema hili kwa sababu tumemaliza uchaguzi. Wengi katika wale uchaguliwa wapo wapya lazima watambue majukumu yao. Kwa hivyo nimetoa maagizo kwenye ofisi kuu ya CCM Zanzibar kwamba upangwe utaratibu maalum wa kutoa mafunzo katika ngazi zote ili watu wajue majukumu yao katika chama. La pili ni kuhimiza kufanyika kwa vikao vya kikatiba. Ndugu zangu hatuwezi kufanya kazi bila ya kuwa tunakutana. Lazima vikao vya kikatiba vifanyike na taarifa zitolewe kwenye ngazi ya juu yenu kwamba mmefanya vikao kwa utaratibu unaotakiwa na taarifa iende kule. Na waliohudhuria tuwajue ili tuweze kuona kwamba kama kuna changamoto basi zinashughulikiwa mapema. Vikao ndio sehemu ya kupanga mambo yetu, vikao ndio sehemu ya kushughulikia changamoto zetu. Hili nalihimiza sana tuendelee nalo. Ahadi yangu kwenu nitalisimamia hilo ili tuweze kupata uchumi wa uhakika. Ndugu zangu kwa kumalizia ni sehemu tu kuhusu haya aliyosema hapa kuhusu ilani sote tumeyasikia. Elimu tunaona maskuli yanajengwa kila pahali. Afya na hospitali tunajenga kila pahali. Maji yanaendelea kusambazwa kila pahali. Vi... Ma... Miundo mbinu mikuu ya kufungua pemba kwa maana ya barabara, mi... chake micheweni, chake wete, um, tuseme uh, chake mkoani ni mabarabara ya muhimu ya kimkakati ambayo lazima yafunguliwe na sasa hivi tunashukuru kwamba fedha zimeshapatikana kazi hizo zinaendelea kuna sehemu inaendelea na kuna sehemu zitaanza mwezi wa tisa lakini kuna swala la bandari kama ilivyosemwa hapa bandari ya wete bandari ya shumba na kadhalika kazi zinaendelea na tuko katika hatua nzuri ni matumaini yetu katika muda mfupi ujao pemba yote itakuwa imefunguka na biashara kubwa itafanyika na tunategemea kwamba bandari ya Pemba na viwanja vya ndege vya Pemba sasa viwe vya kimataifa sio ndege zinazotoka Unguja kuja hapa. Ndege zitakazotua e, airport ya Pemba baada ya kukamilika ni zile za kimataifa za kutoka nje. Ndege au meli zitakazokuja katika bandari ya Wete itakuwa ni zile za kimataifa. Tunachotaka ni kuifungua Pemba kimikakati kiuchumi. Na hilo Mipango yake iko vizuri, fedha zimeshapatikana katika maeneo mengine na baadhi ya tunaendelea kutafuta lakini hatimaye sina shaka yote kwamba Pemba itafunguka kiuchumi ili wananchi waweze e, kuendana na, na wenzao walioko Unguja kwa sababu Unguja imeshafunguka tayari. Leo ukiambiwa kwamba airport ya, ya Unguja pale ndio airport inayopata ndege nyingi katika nchi nzima ya Tanzania bara na visiwani. Kwa hivyo ni vyema na Pemba nako tukafungua hizi njia kuu za uchumi ili tuweze kufanya biashara kubwa na huku Pemba. Kwa hivyo ndugu zangu sitoingia katika moja moja ya sekta hizo za kiuchumi kwa sababu zimeshazungumzwa lakini nitakofika katika ziara zangu za majimbo kazi kubwa itakuwa kupitia hiyo miradi tuione utekelezaji wake. Nimalizie tu kwa kwa hili la kusema kwamba Changamoto zilizokuwepo katika chama chetu wakati sasa umefika tuzifanyie kazi. Ninazo taarifa kwamba bado kuna maeneo kuna makundi makundi hayajeisha vizuri. Ninazo taarifa kwamba kuna baadhi ya wakilishi na wabunge hawaelewani. Ninazo taarifa kwamba bado kuna changamoto za hapa na pale. Japo mkoa huu mmefanya vizuri kuzishughulikia lakini ni kupeni moyo muendelee kuzimaliza kabisa. Tuhakikishe kwamba tunakuwa wa moja kwenye chama ili tushinde ili tuwe na nguvu katika chama chetu ni lazima umoja upatikane kama ulivyopatikana umoja wa nchi yetu waliozungumza hapa walitangulia kusema kwamba hakuna maendeleo bila amani hakuna maendeleo bila ya umoja ya mshikamano watu wakigombana mtafanya maendeleo saa ngapi na kwenye chama ni hivyo hivyo kama tusiposhikamana chama chetu hakitokuwa na nguvu tuondoe changamoto chache zilizobaki nadhani tumeshafanya vya kutosha kilichobaki ni sehemu ndogo tu tuikamilishe tuondoe changamoto hizo ili tuweze kujenga umoja katika chama chetu ili tuweze kuwa ni chama chenye nguvu zaidi ndugu zangu baada ya kusema hayo sasa nimalizie kwa mara nyingine tena kuwashukuru wale wote wale wote 
ambao wamefanikisha mikutano yangu hii. Na kama nilivyosema awali leo nakamilisha mikutano katika ngazi ya mikoa. Mikutano ilikuwa mizuri, watu wameshiriki kwa wingi kila pahali tulipokwenda, wengine wako nje wameshindwa kuingia katika maholi tuliokuwa nayo na ndio sababu na mimi ninasema wakati umefika tuwe tuna maholi ya chama yatakayoweza kukidhi mahitaji ya ni ushukuru ofisi kuu kwa kuratibu vizuri mikutano yetu hii. Ni shukuru mikoa kwa kuratibu vizuri mikutano yetu ya mikoa. Kama kuna kasoro zozote tunaomba radhi lakini nia ni njema. Nia ilikuwa ni kukutana na viongozi, kubadilishana mawazo, kupeana moyo, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika utekelezaji wa ilani yetu ya, cha, ya, ya chama cha mapinduzi, katika ujenzi wa yote tuliyosema, kutimiza tuliyosema katika ilani lakini wakati huo huo katika kukijenga chama chetu. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru ni sana kwa, kwa kunisikiliza. Asalamu alaikum. Chama cha mapinduzi. Zinazofanywa na chama. Big up, big up. Sisi. Zinazofanywa na chama. Big up, big up. Sisi. Chama cha mapinduzi. Hadi kufikia hapo mtazamaji wa kipindi cha Kura Kiswandui. Hatuna la ziada. Tunatakia utazamaji mwema vipindi vingine vinavyoendelea. Jina langu ni Dr. Suleiman Mohamed. Nikurekia utazamaji mwema kwa vipindi vingine vinavyoendelea. Mimi na wewe tutakutana Juma Lijaro. Bila kuweza kuwasahau kwa walifanikisho kamili wa kipindi hiki akiwemo Hamis Kasu pamoja na Hussein Hamisi.